வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு லன்ச் பாக்ஸ் மெனுக்கு தேங்காய் பால் சாதமும் பொட்டுக்கடலை துவையிலும் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி வந்து மூணு அளவுக்கு வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தேங்காய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டாவது பால் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு அழகு இந்த பச்சரிசி போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு முடி தேங்காய் போட்டுக்கோங்க அந்த பால் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா முக்கால்வாசி இது வேகிறதே வந்து தேங்காய் பாலில் தான் அந்த ரைஸ் வந்து வேகணும் பாருங்கள் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு வந்து நமக்கு சைடிஸ் வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை துவையில் அரைச்சிக்கலாம் பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு நூறு கிராம் வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நீங்கள் காரம் சாப்பிட்றதுக்கு தவறி மிளகா வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பத்து மிளகா வச்சுருக்கேன் ஆறு பல் பூண்டு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ காஞ்ச மிளகா போட்டுட்டேன் இப்போ பொட்டுக்கடலையும் போட்டேன் இப்போ இந்த பூண்டு ஆறு பல் பூண்டு போட்டுருவோம் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இப்படி கொஞ்சம் தண்ணியாகவே அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக அரைச்சோம்னா இந்த சாதத்துக்கு வந்து நல்லா இருக்காது இப்படி இருந்தாக்கா நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் அரிசி வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது எடுத்த பாலை வந்து நம்ம அளந்து விட்டுக்கலாம் மூணு டம்ளர் பால் மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ உப்பு எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அவ்வளோ போட்டுருவோம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா கலந்துருவோம் கலந்துட்டு நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு வெயிட் போட்டுடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நம்ம வந்து ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து நம்ம இந்த சாதத்தை வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம் இதை குழந்தைங்களை கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா குழைச்சி கொடுங்க ஜீர்ணம் ஆகாமலாம் இருக்காது ஏன்னா தேங்காவும் அரிசியும் நல்லா வெந்துடுறது வெந்துடும் அதனால் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மூணு சவுண்டு வந்துடுச்சு மூணு சவுண்டு வந்தோன்னா நான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த சாதம் வந்து ரொம்ப விதையாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குழஞ்சியும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் மீடியமாக இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பால் வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அடுப்பில் வச்சு கிண்டிப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து கட்டிகிட்டு போகலாம் நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் இது கெட்டு போகாமலே இருக்கும் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி கிண்டினீங்கன்னா இந்த பால் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் கட்டிடுவோம் இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் பால் சாதத்தை நம்ம லன்ச் பாக்ஸுக்கு கட்டிடலாம் இது லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் எடுத்துகிட்டு போனால் கெட்டு போகாது நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா நல்லாயிருக்கும் இந்த சாதம் ரெண்டாவது இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து பாக்ஸுக்கு கட்டும் போது தலை தலைன்னு இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் ரெண்டாவது எடுக்கிற பால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க இந்த தொவையில் போட்டு நீங்கள் பெரட்டி கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ லன்ச் பாக்ஸுக்கு தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் சிம்மலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்